先开经本，啊，继续看寄送的第六首。一切众生漫高山，舍利摧天修雨，此事如来大悲用。妙光传往所行道，寄送里面讲到的十六，我们讲如来果地上的十六，菩萨因地上修学的十六，给诸位都做了介绍。菩萨修行设立的最后一个是无碍智，如何才能达到无碍？碍是障碍，你要离开障碍，才能够让无碍智现前。无碍智是对漏尽。所以，妄想、分别、执着，完全断尽了，无碍智才能够现前。那么，在菩萨地上，见思尘沙了，也就是分别执着。确实是断尽，可是无明并没有破尽，也就是妄想还没尽。但是四十一品无明，菩萨确确实实、分分在断。那么这种断的形式。我们没有办法理解，啊，为什么呢？我们反复用功啊，总在分别执着这个范围之内，说分别执着通通没有了，这怎么个修行法？这个境界怎么提升？佛在经上啊，所说的无功用道，这是形容化身大师他们修学的方式，而无功用道啊，很难懂。我们没法子体会，啊，为什么呢？我们能够体会的，都没有离开分别执着，啊，离开分别执着，怎么个体会法？从前李炳南老居士讲经讲到这个地方，他做了个比喻，我们从这个比喻当中啊，能够体会到几分意思。中国古时候啊，这个河流里面行船呢，哎，在现代还看得到啊，中国还能看到帆船啊，船在行驶当中啊，有风的时候利用风力，没有风力的时候，我们的滑轮啊，我说滑轮。恐怕这很多人听不懂，从中国来的人能听得懂。啊，路是在后面的，啊，这个就是有功用的。啊，看到船的时候，我们用力来划、来划螺啊，啊，来划船，船在前进。那么船快要接近岸了，啊，快到岸的时候了，我们一定翻下来。炉啊也停止了
啊，这就好像是这个分别执着减少了啊。那用什么呢？用竹竿，用竹竿撑船，啊，使这个船缓缓的往岸边靠。快要到岸的时候，大概一两丈的距离，竹竿也放下了。那个船的时候，自自然然往岸边了。那个一两丈啊，就叫无功用道。诸位从这里去体会，啊，真正是这个法身大师们用功啊，我们看去是此处用不上力了，用不上力了，自自然然精进。啊，所以这个一真法界。破了，呃，尘沙见思之后，啊，他们的修行方式跟我们完全不相同，啊，我们这里还要用功啊，努力啊，他一用功努力就糟了，啊，那就有障碍了，啊，但是他又不是不用功，又不是不努力，他是真精进。所以这个我们没有切入这个境界，说起来非常困难。啊，经论上还有两句话：“吉而常照，照而常吉。”啊，吉照同时都是属于这个境界。啊，都是形容啊，化身大师们，他们修行的样子。菩萨这个舍利，虽然跟诸位介绍过了，但是诸位都必须要知道，前面所说的。都是属于思想啊，自行化他的思想啊，但是无疑不与无爱智相应。如果与无爱智不相应，他就不是菩萨啊。《金刚经》上说的好啊，若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨。啊，那个即非菩萨，是指什么样的菩萨呢？是指的法身大士菩萨，啊，不是设法界里面的，啊，设法界里面，尤其是六道里面的菩萨，确实四相具足。啊，这个四圣法界虽然是立相啊，立的不够彻底。啊，他还有分别，虽没有执着，还有分别。啊，一定到处理十法界之后啊，分别执着才真正断尽。啊，那个时候真的是吉而常照，照而常吉。啊，吉照同时，啊，这是无名纷纷断。啊，境界逐渐逐渐。往上提升，啊！但是我们要晓得，也不是一个容易事情，啊！你看，经上讲，从原初住到这个十地菩萨，啊，修行的时间要满足三大阿僧祇劫。那么这些道理。原理原则我们懂得了，就知道自己应该从哪里下手，从什么地方用功夫。四弘誓愿，给我们一个指标，给我们一个方向，一定要断烦恼。断烦恼是放下了
，看破放下了，先从放下下手。你不能放下，你就不可能看破。啊，你要想看破呢，那你一定先从放下下手。啊，放下我们的爱欲，放下我们的情执。这从这起呀、啊！啊，爱欲情执，要知道，不但是六道轮回的根本呐、啊，还是地狱恶鬼的根本。这两种执着不能放下，你就没有办法离开恶道。过去我们不知道啊，不晓得这些道理，不知道事实真相啊，随顺自己烦恼，造作无量无边的恶业啊。现在我们才搞明白，才搞清楚啊，这搞清楚、搞明白。就是脱离六道轮回的缘分到了，也就是你有这个机会，机会一定要把握住，机会不会长时间在这里等我们，没有这个道理的。所谓是稍纵即逝。那就没有了。机缘非常非常难得，这个《开经记》里面讲的“百千万劫难遭遇”，啊，《彭吉清》里面，彭吉清所说“无量劫来，稀有难逢”，啊，这些话都是真话。武则天能够写下这一首《开经记》，不容易啊！王后，你说高僧大德，这世出世间多少能人，就没有办法再做一首啊，能超过他的啊！所以这些人，我们在吉祥上看他，好像是凡夫。事实上，真的都是诸佛菩萨化现的啊！他的种种作为，在那个时代，必有用意、啊、不是我们凡情能够推测的、啊、对于佛法的护持。弘扬无量功德那么像这些事情，我们要怎样能够观察到那个事实真相呢？必须有定有慧，你才能看得到。你没有定慧，你看不到事实真相。我们生活环境当中，一些人事物，诸佛菩萨化现多啊，妖魔鬼怪化现的也不少啊。可是我们今天明白了，妖魔鬼怪跟诸佛菩萨没有差别，是一。不是二啊？为什么有两种不同的业，两种不同的果报呢？都在我们自己一念之中，证明偶业大师所讲的“净缘无好丑”，无好丑
，我们换一句话说，净缘无佛亦无魔。佛是好啊，魔是丑啊，啊，净缘当中无佛亦无魔。如果我们一念觉，你看净缘当中是佛；一念迷，净缘当中是魔。这才能见到事实真相。啊，这也说明了佛在经上讲的那个话完全正确。啊，所有一切设法界一真庄严，把经言都说尽了。唯心所现，唯识所变。啊，心是我们自己的心性的，心性所现的，便是。便是我们的妄想分别之处，是，实就是妄想分别之处。你把它变成佛，变成魔，是你那个意念分别执着变现的啊。所以佛才讲，一切法从心想生，离开心想，无有一法可得啊。这些重要的开始。我们要常常记住，啊，要常常依据这些原理原则观察世界，我们就不会迷惑了。啊，少造多少业了。这个名相的含义解释了之后，这一段这首记我们就可以讲了。啊，一切众生慢高山，高山是比喻，高山佛经里面讲的高山多半是指须弥山，啊，这是世间最高的山。最高的山是什么呢？贡高我慢啊，狂妄自大，不知道啊，这个东西是大烦恼啊，大障碍，障障碍你觉悟啊。障碍你修行，障碍你正果，乃至于障碍我们往生极乐世界。啊，我们发心有愿求生西方极乐世界，为什么不能往生呢？所以佛为我们示现呢。菩萨里面，诸位也许听说有一位常不清菩萨，那是佛给我们实现的，就是对治功高我慢啊，不清就是不敢轻视一切众生。真正的。看一切众生都是诸佛如来，我们怎么敢轻慢？我们每天早晨做早课拜佛，修的是什么？礼敬诸佛啊，这是在课堂作业，我们在学礼敬诸佛。离间祝福怎么落实呢？落实在生活当中。啊，我们面对一切人、一切事、一切无，礼敬呐，十大愿王这个摆在第一条啊，就是对付我慢高山的。啊，我这一天对待人，啊，接触一切人，有没有像对佛？
那样的恭敬心对人，没做到啊！课堂里头天天上了这堂课，但是这堂课所学的东西不能落实。啊，我们有没有啊？把所学的落实到事上呢？对事的理尽，就是认真把这一桩事情办好。啊，我们没有尽心尽力把这桩事情做好，对事不敬啊。对无，这是爱惜物理。对无的理解。啊，摆在面前这张桌子，桌子有没有放整齐？桌子有没有保养的干干净净？这对他的理解。我们都要做到啊！无论在什么时候，无论在什么场所，我们见到了，都要自动发心，把错误纠正过来。啊，这个桌子摆的歪歪斜斜的。这与我不相干嘛，你就顺便嘛，啊，把它摆正嘛，啊，这个椅子没有人坐的时候，把它收好嘛，啊，看到有脏的东西，随手就把它擦干净嘛，对无的理解。啊，所以佛法，诸位要知道。佛法是生活，不落实到生活上，这个佛法学了有什么用处吗？儒家教礼，礼的精神，自卑而尊人，啊，尊重别人，自己卑下了，这是礼呀。佛法是修常不轻菩萨了，他出来做代表啊。民国初年，啊，诸位同修也许知道一位啊，金山活佛，啊，他那个传记，我记得我们曾经印过，啊，在此地印过。台湾，我也看到最近看到这个台湾印的本子，啊，印的很好，啊，将这个乐观法师跟主云法师这两种合印在一起，啊，我过去看的本子有插图的，现在台湾印的这个本子里面没有插图。本子印的都相当精美，金山和佛，他的法号叫妙山，啊，跟现在普陀山的住持老和尚啊，名字完全相同。你看看传记里头所写的，无论哪一个人，像他顶礼。他都跪在地下回拜。乐观法师跟他在一起相处过，那个时候乐观法师还很年轻，看到这个好像不以为然。啊，你是个大法师，受人尊敬的
啊，人家对你好像礼拜是应当的，为什么你要跪在地下，去去回拜？啊，金山活佛有特异功能的，乐观法师起了这个念头，他知道啊，所以回头对他笑笑。那是什么意思？做给我们看的呀！我们这些年轻人无知啊，一出家穿上这个园林大袍，就觉得比人高一等了。没有穿这个，功高我慢的心啊，还矮一点。这一穿了，哦，这高山马上增高了。他这种行持是教我们的。啊，所以做这个视线呢，我们看到还不懂，还在旁边笑话他，啊，还说他不对，我们对，啊，这个世间的众生呢，我们出家也是众生呐，《地藏经》上讲的“刚强难化”，啊，这是真的，不是假的。菩萨用什么方法消除我慢？啊，用实力了。如来果地上的实力是信德，信德里头决定没有叫慢。啊，世尊，这个一生的行义，实现的就是信德的流露，啊，自信本具的大德大能呐、啊。我们学佛要从这个地方去着眼呐、啊。仔细观察了，菩萨所实现的修德啊，没有修德，信德不能现前啊。菩萨在修德里面，普贤菩萨了，给我们说的十条、十个纲领啊，所谓是十大愿望。普贤的十愿呢，要落实啊，那叫真修啊，不是天天呢把这个十大愿望早晨念一遍，晚上念一遍，或者是普贤菩萨行愿品早晨读一遍，晚上再读一遍，没有用啊。那跟那个。口念弥陀，心散乱是一样的，没有作用。啊，要真正解其意，信其教，啊，他的教诲落实在生活当中。对于一切人事。要恭敬啊！凡夫无量界的习气，看到别人所做一些善事，我们做不到的啊！他超过我们的嫉妒心就生起来了。啊，我慢心就生起来了。那接着再不好的呢，就想什么方法去破坏它，去障碍它，那个罪业就更重了。一念心里不平，一念嫉妒
这个业已经很重了。所以菩萨教给我们，见到别人所做的一切好事，要知道随喜功德。啊，随喜，看到生欢喜心呐，他没有嫉妒心啊。这一念欢喜心是功德。如果你再能够。尽心尽力的去帮助他，成人之美把他的好事扩大，这个功德就更大了。所以你看看，最福不就是在一念之间吗？这个一念呢，就是觉迷，能发随喜的心，这人觉啊；发嫉妒心啊，这个人迷啊。都在一念之间所以菩萨修十力，能够啊，催灭。我慢的烦恼啊，让这些烦恼都能够断尽，慢能够催灭，贪嗔痴也就没有了啊，就断。烦恼障啊！啊，菩萨用的这个方法，跟小乘人用的确实不一样。小乘人用的方法，虽断了，断的不干净的。啊，舍利法门呢，这个时候断干净。可是我们知道，我们毕竟是凡夫。此地所说的啊，我们在《华严经》上看到的，每一个人，无论他是什么身份，啊，此地这是天王的身份，啊，后面。还有杂神的身份，无一不是诸佛如来化现的，无一不是化身大士，在此地教我们。华严的教学是圆融的啊，行部不爱圆融，圆融不爱行部啊，这个教学才是真正的圆满，真正的究竟啊。行部是有次第的，我们不能离开次第，圆融里头没有次第。不是真正圆融，次第里头没有圆融，也不是真正的次第啊！所以我们的下手一定要从五停心观，要从于原教讲的五品啊，我们。确实有能力做得到啊，但是我们的思想观念是圆融的啊，所以从次第呀、啊、跟圆融就融汇在一起了。这个样不知不觉了入了华严境界了
啊，纵然不能完全弃如，华严的气氛有了，啊，这味道有了。纵然不能到分正位，也可以到相似位。相似位再要达不到，观行位是决定可以达到的。啊，这个样子念佛往生，品位自然就高了。啊，不是祈求品位，它自然就高了。我们所得的受用啊，殊胜稀有啊。啊，什么叫书生西游呢？烦恼轻了，智慧长了，发喜充满了，这个就是书生西游。啊，业障消除，灾难也就消除。消灾免难世间人常说的“逢凶化吉，遇难成祥”，啊，真有这回事情啊！众生共业当中有不共业吗？你所修的是不共业。共业能影响我们，我们这个不共业也能影响他们啊！所以要真修，要真干呐！啊，我们别业的力量一定得到诸佛如来的护念加持。得到天地一切善神拥护、保佑你，这样啊，自然就能够影响一切众生所造的不善业。这是我们修行对社会。对一切众生的帮助，道理在此地，事实也如此。所以第三句讲：“此时如来大悲勇啊！”啊，那么由此可知，真正发心修行，就是大慈悲心的流露。用这个慈悲对自己，用这个慈悲帮助一切众生，啊，所以佛法里面讲，慈悲为本，方便为门。啊，慈悲心头一个，啊，慈悲是真正的爱心，爱自己。我们常讲的自重自爱。这慈悲心要对自己，你能够自重自爱，自然就发奋努力，你就会真干了。一个人不肯好学，懈怠懒散，是不自重、不自爱啊！他对自己都没有慈悲心，他对别人怎么可能有慈悲心？啊，对自己不真诚，怎么会对别人真诚？对自己不亲近，如何对别人亲近？先度自己啊，不能度自己，而能度别人，无有是处啊！这个话我们在经上也看得很多。
，妙光床天王，他从这个地方入门的，啊，他是得世仙大悲门，催灭一切娇慢床。我们要觉悟啊！我们有娇慢了，娇慢相当严重啊！啊，这就知道，人家是用大慈大悲来对治啊，也就是我们说的前一点，自尊、自重、自爱。克服了烦恼，再看下面第七首：慧光清净满世界，若有见者，除痴暗，令其远离诸恶道，极尽天王无私法。极尽境界天王，他得的是调伏一切世间尘害心，谢托门，一切世间众生尘秽、毒害，这个心念。在我们现前社会，非常明显啊！我们不必看别人，自己认真反省、检点，就知道。成会伤害一切众生，这个意念我们有，不但有，而且很严重。那么换句话说，这个不善的念头。他所造的罪业，就是地狱的罪业啊！哪一种地狱呢？说实实在在的话，阿鼻地狱的罪业啊！佛菩萨在此地委曲婉转。提醒我们、啊、不直接的说，直接说的话不好听。烦恼习气众生听到这些话，其反感，不但不能接受，还要加以回报。而以毒害之心、嗔恚之心对待诸佛菩萨，对待一切善法，啊，这种情形，我们现在也常见了。很可能呢，这个事情就发生在我们自己身上。所以，今天世间人，不要说精神，古人也不例外。几个人呢，能够说是欢喜听闻逆耳的忠言，给他说好话，给他这个呃劝告的时候，他不高兴，不能接受。啊，喜欢听一些奉承的话。
啊，喜欢听一些恭维的话。只有真正修道人，真正是大声大显，欢喜接受别人的批评指教。修行人缺少这样的心态，修学这一条道路啊，障碍就多了。这条路他走不通啊，所以退转、堕落这种现象。就很普遍、啊、太多太多了啊！古往今来、啊、在我们先前，我们都能够看到啊。为什么有一些修行人？在家出家，他修学有成就了。这个成就不能看现前啊！现前在讲台上讲经说法，说的天花乱坠，多少人赞叹，是不是成就呢？不见得。啊，禅定躬身，一盘腿面壁，可以坐上个半个月、一个月不出定。算不人成就呢？不见得。啊，他有神通，他有特异功能，算不算成就呢？也不见得。什么是成就呢？看他怎么死法，那是真正成就，那是一点都不能够欺瞒人的。我们在《谈虚法师隐城回忆录》里面看到的，啊，他老人家一生所见到的几个真正修行人，有在家，有出家的，啊，出家的修无法师。这个是在哈尔滨极乐寺发生的，预知实至。传记里面写的很清楚啊，修无法师没有念过书，不认识字。没有出家之前做泥水匠，啊，那个年头，日子过得很辛苦啊，啊，出家之后只学会一句“南无阿弥陀佛”，啊，在寺院道场。都是为大众服劳役、啊、都做一些粗重的工作，这个是内财布施啊，内财供养啊，供养常住大众啊，这些修行人啊。心地清净、真诚、供养。那么这样的人在道场里没有地位，也没有人重视他，也没有人瞧得起他
啊。极乐寺建成之后，谭老法师啊发心在那里开戒啊，修无私，到这个戒堂戒坛里面来讨一份工作啊。那个时候。建院的定西法师啊，就问他：“你能做什么事情？”他说：“我可以照顾病人啊，在戒期当中生病的病人呢，他发心来照顾啊，也是一份苦差事啊。可是住了没有多少天，他就给老和尚告假。”啊，说他要走了。老和尚谭旭法师有修养，啊，并没有责怪他。定西法师就稍微差一点，啊，就呵斥他：“你既然发现，戒期时间并不长啊，那个时候传戒五十三天。”他说：“你这点耐心都没有，你要走，总得戒传完之后你才走啊！啊，你来了没几天，怎么就想走呢？”他说：“我不是到别的地方去，我到西方极乐世界去。”我说：“地西法师听这个话就呆住了。”我说：“那就你你几时走啊？”大概不出十天。啊，请常住给他准备两百斤劈柴。柴火，准备火化用。啊，这两位老法师就同意了。啊，细啊！啊，可是到第二天呢，他又来告诉了老和尚：“我今天就走。”啊，匆匆忙忙，啊，在后面院子里面找一个空房子。啊，临时给他搭个床铺，啊，给他预备后事，啊，他向老和尚要求，啊，希望能够派几个人，啊，助念送他往生，啊，他走的时候清楚明白。啊，临时搭这个床铺，上面盘腿一坐，这几个呃助念的同参道友，这个云好殊胜呐！啊，像修无所说，修无所，你今天往生啊，啊，你也给我们啊，像古时候大德了，做几首诗，做几首偈子，留给我们做纪念呢、啊。修无法师说：“我是个苦老人，没有念过书，我也不会作诗，也不会做祭祀，啊，不过我有一句老实话，啊，留给大家做纪念，啊，他就告诉大家了。”修行要老实啊，老老实实。他一生就是老老实实念一句佛号，万缘放下。如果不是这样做法，你就不是一个修行人。话说的是很简单。但是细细想一想，这个话有大道理啊，他做到了，他真做到了。这个佛号没念几声，他真的就走了。那个时候，得见老和尚是地仙法师。谭旭法师的老师，地仙法师见到之后
对他非常赞叹。称赞他，出家人当中的好榜样啊！你看看，常住讨工作都是讨别人不愿意做的，粗重工作他去干，没有一丝毫名利心的，见到任何人恭敬。有这样殊胜、不可思议的成就、啊、那我们再想一想，就我们这一生所见到的、所听到的，许许多多所谓高僧大德，临终走的时候是什么样子？这是值得我们警惕的，值得我们反省的。我们要想着我们将来怎么走法，不是给人看的，是自己真正的成就。与人有什么相干？所以修无私。到西方极乐世界去做佛了。谭旭老法师说，他一生亲眼看到，欲知实至，没有病苦，站着走、坐着走的，他看到十多个人。他听说的那就太多了，亲眼看到的十几个人。念佛论后面举的四个例子，他举得好啊，出家的、在家的、男中、女中，啊，在家的男中，正西宾居士，你看走得多潇洒，走得多自在，啊，都是预知实知。郑锡斌原来是做生意的，听老法师讲经，觉悟了，生意放下不做了。啊，人很聪明，学会讲《弥陀经》，啊，他就这一部经，到处讲，到一些乡下啊，没有人讲经的地方啊，他就讲，啊，听众十个八个，三个五个都讲。啊，一年讲到头去巡回讲经，这一天也是经讲完了，啊，跟几个老朋友说，我要走了，啊，求老朋友啊给他租个房子，人家就奇怪，你要走了租房子干什么？他说我不是到别的地方去，我要到极乐世界去，怕死在人家家里不方便呢。租个房子，他的这些同参老友的是，你有这个本事啊，到我家去，我没有机会。那个人说到我家去，个个人都要争啊，啊，所以这个他就同意在他朋友家里，啊，也是给他准备一个干净的房间，啊，他老人家讲完经，盘腿坐在床上，啊。几个同参道友念念佛，送他往生。啊，这朋友也说了，啊，你也要给我们留下呃几首诗啊，留下个句子给我做纪念呢。他说不必了，看我这个样子就是很好的纪念呐。啊，念到不到一刻钟，他就走了，这么潇洒。啊，过去他把生意放下。啊，念念念佛，到处在外面讲经，家里人都不原谅他，说他迷了
啊，信佛信迷了，家也不要了，生意也不要了。结果这个往生的一表演呢，啊，家里人觉悟了，所以弟弟呀，也就跟他学。弟弟三年以后也是预知失智往生。那他们是不是那个寿命到了呢？我的看法决定不是，他功夫成熟了，他自在往生了。在家居士，怎么样能往生呢？放得下就能往生。啊，为什么不能往生呢？放不下。对这个世间还有留念吗？啊，你的爱欲没有放下了，你的嗜欲没有放下，不能往生啊！啊，真正要放下，古人有一句话说：“身心世界，一切放下，你就没有障碍了。”这个道理讲的太多太多了啊！这些事，这个事实不胜枚举。我们听了，实在是我们是麻木不仁了啊！听了有的时候啊，好像那个那个麻醉针打一下，警觉一下。过一会呢，又忘掉了，啊，又原形毕露，总是醒不过来。醒不过来的原因，严重的执着，不肯放下，这才误了自己啊！这是大错误啊！不但是修行功夫不能得力，对于经教的意思你也看不出来，不但看不出来，听也没听清楚，听有的时候意思都错会了，都曲解了，这常有的现象。破除痴暗呐，要靠智慧。智慧从什么地方来呢？智慧是从清净心上来的啊！所以这首偈是借在前妙光王的后面。妙光王有办法了，催灭烦恼啊！智慧清净满世界呐！这个里面说出一桩事情，决定无我。决定无有自私，慧光清净才出现。如果有我执，如果有自私自利这个念头，啊，只要有一丝毫，这个慧光清净就不能现前。智慧光明清净是自信里头本具的你有染浊，你的心就不能清净你有分别，你的智慧光明就不能现前。
这我们在经上读的太多太多了，怎么个转变呢？念念为众生，念念为佛法常住世界，念念为众生真实利益。过去我初学佛，啊，请进李炳南老居士。老居士多次劝导我学印光法师，他的教导。是要教我们找一个榜样依照这个样子来塑造自己我们学习有一个模型呢，有个标准呢，他以印光大师做榜样。做模型，做标准。印光大师一生，他的行仪确确实实像大势至圆通章，所以人家说他是大势至菩萨再来的，我相信他。一句弥陀念到底呀，一生没有第二个法门。老师，成功就是老师。他自己跟自己定下三条戒律，那是视线跟我们现代出家人看。啊，这个三条，第一个，他一生不收徒弟，啊，不收出家徒弟，啊，那我们看看现代有许多收出家徒弟，带来了多少麻烦，啊，这是给我们一个警告啊。啊，第二个，不做主持。啊，他一生没有做过主持，没有做过当家。第三个，不传戒，不被因果责任，他只传授。人家三归五戒，啊，这个开坛、传戒，他都没有参加过。我们细细想想，什么道理？啊，给我们漠视众生呢？做样子。人家供养他的道场，转手就请别人来做主持，啊，这一点有点像虚云老和尚。虚云老和尚一生建庙，修庙，建好、修好之后，啊，就请一个真正修行人。就给他自己离开之后，再也不闻不问了。啊，须老和尚用这种方法来护持佛法，续佛慧命。啊，这个
，民国初年，那些老和尚，个人有个人的方式。啊，那么像这个地仙老和尚，一生讲经说法。他们所实现的，我们都要想想，那什么用意、啊？我们就现前修学环境如何学习？啊，那么你首先要了解现前环境的状况。选择修学，也是世俗人所说的“趋吉避凶”啊，帮助大众断恶修善，帮助大众破迷开悟，尤其要帮助后学。啊，是真正有高深大德在底下一代出现，众生就有福了。啊，希望下一代要超过我们自己这一代。啊，我们这一代的确信。这一代的毛病，下一代的人决定不会再犯。我们这一代的优点成就，下一代人必定能够发扬光大。啊，厚厚胜于前前，佛法才会兴旺啊，众生就有福了。如果一代不如一代，那就惨了啊！众生没指望了。可是现代的教学环境跟古代不一样啊，这个是由于社会的变化。我们都要晓得，古时候孝顺父母、尊师重道这个观念存在，社会大众肯定，所以教学比较容易。现在这个观念。没有了不但外国没有啊，中国现在也不存在了。于是教学就产生了严重的困难啊！正是佛所说的了，佛不度无缘之人。无缘之人是不肯接受啊，不肯听呐、啊。现在是民主、自由、开放，你对于不肯接受的人是一点办法都没有啊。那什么人有缘呢？在这个时代环境里面，他还相信，他还肯接受。还能够尊重老师，还能够相信经典，这是有缘人这个就是佛法里面讲的过去生中啊
，善根福德深厚啊，有续根之人。那行，能成就。没有续根之人，今天不可以像从前那样勉强。你看，从前老和尚教徒弟，有打有骂，有罚跪的，现在不行了。这些手段不能使用，从前用这些手段成就的人不少。现在人不愿意接受这个手段，这种方式行不通了。完全要靠自己努力，自己觉悟，所以就很难很难。学生虽然多，现在教学学生比古时候。啊，多的太多了，成就啊太少了。从前一个老和尚教几个徒弟，几乎都有成就。啊，现在随从一个老和尚的，有几千人，甚至几万人，还有几十万人的成就呢，一个也没看到。这个是道理在哪里？我们要去探索，要把它找出来呀、啊，消除那些不能成就的因素，我们才能成就。啊，所以智慧清净怎么来？怎么样得到的？要晓得啊！下面讲满世界呢，这三个字多么温暖呐！啊，多么慈悲呀！要落实在佛法里面讲，清净，这里面呢，就是持戒修定啊，慧光，你看戒定慧三学啊，无量寿经上经题。这个清净就包括平等了，清净平等，慧光是觉，清净平等觉，啊，充满世间的大慈大悲。若有见者。众生接触到佛菩萨，就能够啊，除痴暗。前面长行文里面，自自然然就能调伏一切事件的尘海下。尘害是从愚痴里面生的，暗是无明啊。那么由此可知，要想帮助世间众生消除烦恼，就是救度
世间一切众生啊，一切众生不造恶了，灾难就没有了。西方极乐世界为什么那样殊胜庄严？众生不造贪嗔痴慢，众生没有是非人我，所以那个世界叫极乐啊！这一桩事情。只有教学啊，真正界定智慧的教学，才能达到。除教学之外，其他方法都做不到。所以，这我们在中国能看到，在中国历史上，诸位能看到，古圣先王。从前帝王，我们都称圣人了。啊，圣人什么意思？圣是明白的意思。事出世间，一切事理，一切因果，他都明了啊。这样的人称圣人。他在这个地位上，国王的位置，国家领导人的位置，他要为全国人民造福，从哪里造起呢？尊师重道所以他尊重师道啊，从这里叫起啊。换一句话说，他不是用法律来治理国家，不是用警察来治理国家。啊，更不是用军队治理国家，他用一群教师来治理国家。所以你看，帝王，我们都《礼记》里面读到，啊，借鉴这些教师，那个礼多隆重啊！皇帝借鉴一般人。都是高高坐在他的宝座上啊，啊，坐北朝南那是南面呐，啊，借鉴人他是这种方式啊，啊，他自己坐在上方北方，下方是南方，可是借鉴教书的老师就不能用这个仪式了。皇帝要降阶，你们在北北京皇宫里面看到，啊，那个大殿上搭了一个台呀、啊，啊，上面放的宝座啊，啊，他要从台上下来，降阶，站在东面，教书的先生站在西面，啊，行啊，宾主之礼。东面是东道主嘛，主人嘛；西面是客人嘛。用这种礼节，表示尊重老师，尊重教学，重视教育。啊，这些教书的这些人，这些老师们，教化全国老百姓。再问谁的功劳呢？皇帝的功劳，领导人的功劳，啊，就好像学校说他是校长啊，那些人是教员呐、啊。
执行他的政策，啊，是一群教书人来做，所以国泰民安，啊，人人知道，孝亲尊师，天下太平了。你看看极乐世界，你看看华藏世界。为什么这样的美满？这是个多元文化，各种不同的族群、不同的文化、不同的思想、不同的宗教信仰，都能和睦相处，教学啊，诸佛菩萨示现，种种身份都不立界定会三学。令其远离诸恶道，那果报。前一句是因因上立啊，若有见者除持案呢，这因上断了，果当然没有了吧？哪里还会有三恶道的果报呢？啊，极尽尽天王无私法啊，天王都是领导人。都是国王啊，那现在都是像民主国家的总统啊，哎，他懂得这个方法，啊，用教学的方法，先断烦恼之因，后面自然就立恶道的果报。好，今天时间到了，我们就讲到此地。